City Union Bank, Rasiana Bank, Asiana Bank. கல்யாணமாலை சன் டிவி நிகழ்ச்சியில் ஸ்ரீ ரஞ்சன் இவரை அறிமுகப்படுத்துகிறோம் அப்பா ஸ்ரீனிவாசலு அம்மா சுகந்தி ரெண்டு பேர் வந்திருக்கீங்க குடும்ப விவரங்கள் சொல்லுங்கள் எனக்கு ஒரு சன்னு ஒரு டாக்டர் சரிங்க டாக்டர் காட் மேரீட் ஓகே சன் வந்து டெலாய்ட் கன்சன்ல ஓகே ஒர்க் பண்ணுறாரு ஆஸ் அ டீம் லீடர் சரி அவர் வந்து கிராஃபிக் டிசைனர் அந்த பொசிஷன்லேருந்து வந்தாருங்க பிஇ பிரிண்டிங் டெக்னாலஜி முடிச்சிருக்காரு சரி எக்ஸ்பெக்டிங் ஏ கேர்ள் கொஞ்சம் படிச்சவா ஓகே ஃபேமிலியோட அட்ஜஸ்ட் ஆகிற மாதிரி போதும் வேற எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லை சேம் கம்யூனிட்டி கமார் நாயுடு கம்யூனிட்டியிலே ஓகே வெரி குட் ஐட் ஓகே சொல்லுங்கம்மா மருமகள் எப்படி வேணும் பையன் நல்ல பையன் சரி மருமகள் என் மகளாக பார்த்துப்பேன் ஓகே அவங்க வந்து குடும்பத்தில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போவோம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நல்லா இருக்கிற பெண்ணாக இருக்க வேணும் அதே மாதிரிம்மா ஸ்ரீரஞ்சனுக்கு நீங்கள் கேட்குற மாதிரி ஒரு பெண் மனைவியாக நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி ஒரு பெண் உங்கள் மருமகளாக கல்யாணம் ஆலே சந்திவி நிகழ்ச்சி மூலமாக கூடிய விரைவிலே வந்து அமையணும் வாழ்த்துறை இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து கலந்துக்கிட்டீங்க வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் ஸ்ரீரஞ்சன் வயிறு முப்பத்தி மூன்று பிஏ முடித்தவர் டீம் லீடராக சென்னையில் பணியில் உள்ளவர் இடது கை இடது காலில் சற்று குறைபாடு உள்ளவர் இவர் அன்பான இல்வாழ்க்கை துணையை எதிர்பார்க்கிறார் ஸ்ரீரஞ்சன் பற்றிய விரிவான விவரங்கள் கல்யாண மாலி டாட் காம் வெப்தளத்தில் இவரது பதிவு எண் ஒன் ஜீரோ டூ ஃபோர் ஃபோர் செவன் ஒன் மேலும் விவரங்களுக்கு ஜீரோ டபுள் ஃபோர் டூ ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் ஒன் ஃபோர் டபுள் ஜீரோ கல்யாண மாலை நிகழ்ச்சியில் கீர்த்தனா இவங்களை அறிமுகப்படுத்துகிறோம் வயது இருபத்தி எட்டு கல்யாண மாலை டாட் காமில் இவங்களது பதிவு எண் ஒன் ஜீரோ டூ ஃபைவ் செவன் நைன் எயிட் பிஎஸ்சி மேலும் எம்பிஏ பண்ணிட்டு சென்னையில் ஹெச்ஆர் எக்ஸிகூட்டிவாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ப்ரொஃபஷனல் டிகிரி முடித்து நிரந்தர வேலையில் இருக்கிற நல்லவர் தனக்கு கணவராக வரணும்னு நினைக்கிறாங்க கீர்த்தனா நினைக்கிற மாதிரி நல்லவர் அவங்களுக்கு கணவராக உடனடியாக அமையணும்னு கல்யாண மாலை மூலமாக மனப்பூர்வமாக வளர்த்துறோம் கல்யாண மாலை நிகழ்ச்சியில் நவீன் குமார் இவரை அறிமுகப்படுத்துகிறோம் வயது முப்பத்தி ஆறு கல்யாண மாலை டாட் காமில் இவரது பதிவு எண் ஒன் ஜீரோ டூ சிக்ஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபோர் பிடெக் பண்ணியிருக்கிறாரு சிங்கப்பூரில் மேனேஜராக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு டிகிரி முடித்த நல்ல பெண் தனக்கு மனைவியாக வரணும்னு விரும்புகிறாரு நவீன் குமார் விரும்புகிற மாதிரி நல்ல பெண் அவருக்கு மனைவியாக உடனடியாக அமைந்திட கல்யாண மாலையில் மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள் கல்யாண மாலையின் எக்ஸ்க்ளூசிவ் மேட்ரிமோனி பிரத்யேகமான மற்றும் பாதுகாப்பான சேவை 
வரனின் வயது இருபத்தி ஆறு அசைவம் பிரிவை சேர்ந்த இவர் எம்பிபிஎஸ் முடித்து போஸ்ட் கிராஜுவேஷனுக்கு ப்ரிப்பேர் செய்து கொண்டிருப்பவர் வசதியான குடும்பத்தை சேர்ந்த இவர் அசைவம் பிரிவை சேர்ந்த மருத்துவம் படித்த பெண்ணை எதிர்பார்க்கிறார் மேலும் விவரங்களுக்கு நைன் கல்யாண மாலை ஏற்பாட்டில் வரன் பார்க்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி இன்று பள்ளிக்கர்ணை வேளச்சேரி மெயின் ரோட் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா மஹாலில் தொடர்ந்து நவம்பர் பத்தாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை நாமக்கல் திருச்சி மெயின் ரோட் நலா ஹோட்டலில் வந்து பதிவு செய்யுங்கள் உங்கள் சமூகத்து வரன் தேடுவோரை சந்தித்து உங்கள் வீட்டு திருமணத்தை விரைவாகவும் எளிதாகவும் முடிவு செய்யுங்கள் மேலும் இவர்களுக்கு நைன் அல்லது நைன் சர்வ லட்சணங்கள் நிறைந்த காஞ்சிப்பட்டு கல்யாண மாலை இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு சிறப்பு பேச்சரங்கம் வாழ்வாங்கு வாழ பேச வருகிறார் நீதியரசர் வி ராமசுப்ரமணியம் வாழ்வாங்கு வாழ வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்வான் வானுரையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் என்று வள்ளுவன் சொன்னான் இப்ப வாழ்தல் வாழ்வாங்கு வாழ்தல் வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்தல் இந்த மூன்றும் என்ன என்கிற புரிதல் நமக்கு இருக்கிறதா என்று நாம் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் வாழ்தல் என்பதை பற்றிய புரிதல் இன்றைக்கு மக்களுக்கு இருக்கிறதா என்று எண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் யாரையாவது பார்த்து எப்படி இருக்கிறாய் என்று கேட்டால் ஒரு சில பேர் நான் நல்லா இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார்கள் இன்னும் சில பேர் நான் ஏதோ இருக்கிறேன் என்கிறார்கள் இன்னும் சில பேர் நன்றாக இருந்தால் கூட இவங்கிட்ட அதை சொன்னால் இனிமேல் நன்றாக இல்லாமல் போய்விடுமோ என்று பயந்து கொண்டு ஏதோ இருக்கிறேன் என்கிறார்கள் கண்ணதாசன் ரொம்ப அற்புதமாக சொன்னான் கடவுள் ஒரு நாள் உலகை காண தனியே வந்தாராம் கண்ணில் கண்ட மனிதரையெல்லாம் நலமா என்றாராம் ஒரு மனிதன் வாழ்வை இனிமை என்றான் ஒரு மனிதன் அதுவே கொடுமை என்றான் படைத்தவனோ உடனே சிரித்து விட்டான் அப்ப கடவுள் சொன்னான் ஒருவனுக்கு ஏன் வாழ்க்கை இனிக்கிறது ஒருவன் வாழ்க்கையை ஏன் கொடுமை என்று நினைக்கிறான் என்று எண்ணி பார்த்தால் கடவுள் சொன்னான் கள்ளம் இல்லா பிள்ளை உள்ளம் நாம் தந்தது காசும் பணமும் ஆசையும் இங்கே யார் தந்தது நான் உனக்கு கொடுத்தது கள்ளம் இல்லா பிள்ளை உள்ளம் காசும் பணமும் ஆசையும் இங்கே யார் தந்தது என்று கேட்டான் அடுத்த கேள்வி எல்லை இல்லா நீரும் நிலனும் நாம் தந்தது எந்த சொந்தம் என்னும் எண்ணம் ஏன் வந்தது எல்லை இல்லா நீரையும் நிலத்தையும் நான் கொடுத்தேன் அது எந்த சொந்தம் என்கிற எண்ணத்தை இந்த மனிதனுக்கு யார் கொடுத்தார்கள் இப்போ வாழ்க்கையை பற்றி பல பேருக்கு புரிதல் நான் நினைத்து பார்ப்பேன் இங்கே நிறைய பெண்கள் இருக்கிறீர்கள் ஒரு பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இரண்டு மிகப்பெரிய குடும்பங்கள் ஒரு குடும்பம் நீதித்துறையை சார்ந்த குடும்பம் இன்னொன்று அரசியலை சார்ந்த குடும்பம் இவர்களுக்கு இடையிலே திருமண உறவை வைத்து கொண்டார்கள் இரண்டாவது குழந்தை பிறந்த பிறகு வெளிநாட்டிலே போய் படித்து முதுகலை பட்டம் பெற்ற அந்த பெண் இப்பொழுதெல்லாம் இது போஸ்ட் பார்ட்டம் டிப்ரெஷன் என்கிறார்கள் குழந்தை பிறந்த பிறகு வருகிற டிப்ரெஷன் என்கிறார்கள் அதில் அந்த பெண் தற்கொலை செய்து கொண்டாள் நான் நினைத்து பார்த்தேன் ஒரு மனிதன் மகிழ்ச்சியாக வாழ்வதற்கு ஒரு டென் பாயிண்ட் ஸ்கேல் ஒரு பத்து புள்ளிகளை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அளவுகோலை எடுத்தால் செல்வம் நிறைந்த குடும்பங்கள் இரண்டும் கல்வி நிறைந்த குடும்பங்கள் இரண்டும் அந்த இரண்டு குடும்பமும் செல்வத்திலே நிறைந்தது அந்த இரண்டு குடும்பமும் கல்வியிலே நிறைந்தது அந்த இரண்டு குடும்பமும் அந்தஸ்திலே நிறைந்தது எனவே எ டென் பாயிண்ட் ஸ்கேல் ஃபார் மெஷரிங் ஹாப்பினஸ் அதில் நாம் நினைக்கிற ஒன்பது புள்ளிகள் இருந்த அந்த குடும்பத்திலே படித்த நல்ல கணவனை பெற்ற பணக்கார அந்தஸ்துள்ள ஒரு பெண் தற்கொலை செய்து கொள்கிறாள் இதற்கு மாற்றாக என்னுடைய அம்மாவினுடைய அம்மா என்னுடைய பாட்டியை நான் நினைக்கிறேன் என்னுடைய அம்மாவினுடைய அம்மா பள்ளிக்கூடத்தை வரைபடத்திலேதான் பார்த்திருக்கிறாள் 
ஒரு மிகப்பெரிய கூட்டு குடும்பத்திலே எல்லாரும் ஒன்றாக படுத்து தூங்குவார்கள் அந்தஸ்து இல்லை பணம் இல்லை கல்வி இல்லை ஆனால் என்னுடைய அம்மாவினுடைய அம்மா பதிமூன்று குழந்தைகளை பெற்றெடுத்து அதில் எட்டு குழந்தைகளை அம்மை நோய்க்கு வாரி கொடுத்து விட்டு மீதி ஐந்து குழந்தைகளை வைத்து கொண்டு எழுபத்தைந்து வயது வரை மகிழ்ச்சியாக சிரித்து கொண்டே வாழ்ந்தார்கள் இன்றைக்கு நவ நாகரிக உலகத்திலே இந்த டென் பாயிண்ட் ஸ்கேல் ஃபார் மெஷரிங் ஹாப்பினஸ் என்று சொன்னேனே அந்த பத்து புள்ளிகளை எடுத்தால் என்னுடைய அம்மாவினுடைய அம்மாவுக்கு இன்றைக்கு ஒரு நவீன மாணாக்கனை கூப்பிட்டால் அந்த டென் பாயிண்ட் ஸ்கேலில் என்னுடைய பாட்டிக்கு ஒன் பை டென் ஒரு பாயிண்ட் தான் கொடுப்பான் அந்த ஒரு பாயிண்ட் ஏன் கொடுப்பான்னால் ஐந்து குழந்தைகள் இருந்தது என்கிற ஒரே காரணத்திற்காக கொடுப்பான் இப்ப நினைத்து பாருங்கள் இந்த டென் பாயிண்ட் ஸ்கேல் ஃபார் மெஷரிங் ஹாப்பினஸ்ல நைன் அவுட் ஆஃப் டென் வாங்கிய நவநாகரீக பெண் தற்கொலை செய்து கொள்கிறாள் இந்த டென் பாயிண்ட் ஸ்கேல்ல ஒரே ஒரு பாயிண்டை மட்டுமே பெற்ற என்னுடைய பாட்டி மகிழ்ச்சியாக எழுபத்தைந்து ஆண்டுகள் வாழ்ந்தாலே இவளுக்கு வாழ்க்கை புரிந்ததா கல்லூரிக்கும் பல்கலைக்கழகத்திற்கும் போன நமக்கு வாழ்க்கை புரிகிறதா என்று எண்ணி பார்க்க வேண்டும் கல்யாணமான இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு சிறப்பு பேச்சரங்கம் வாழ்வாங்கு வாழ தொடர்கிறார் நீதியரசர் திரு வி ராமசுப்ரமணியன் வரங்களை அறிமுகப்படுத்திய பிறகு கல்யாண மாலை சன் டிவி வரன் அறிமுக படப்பிடிப்புல திருபுர சுந்தரி அவங்கள அறிமுகப்படுத்துறோம் அம்மா தேவி நீங்க வந்திருக்கிறீங்க சொல்லுங்கம்மா குடும்ப விவரங்கள் சொல்லுங்க ரெண்டு பெண் பிள்ளைகள் எனக்கு சரிம்மா பெரியவங்க ஐடியில ஒர்க் பண்றாங்க ஆரக்கல்ல சரி திருமணம் ஆயிடுச்சு வெரி குட் இப்போ இளையவள் இவளுக்காக நாங்கள் வரன் தேடிட்டு இருக்கோம் சரிம்மா இவங்க பிசிஏ இங்கே முடித்தாங்க படிப்பு சென்னையில் அடையாறில் சரி இப்போ கனடாவில் போயிட்டு இன்ஃபர்மேஷன் பிஸ்னஸ் அனாலிஸ்ட் படிச்சிருக்காங்க ஓகே அங்கேயே பெல் கனடாவில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க சரிம்மா மாப்பிள்ளை வந்துட்டு யூஎஸ்ஏ ஆர் கனடா ஆர் ஆஸ்திரேலியா அந்த மாதிரி நாங்கள் வரன் தேடுறோம் நாங்கள் வன்னியர் குல சத்திரியர் சரிம்மா சரி அந்த சமூகத்தில் நாங்கள் பார்த்துட்ருக்கோம் ஓகே நல்ல குணமுள்ள மருமகனாக கிடைச்சதுன்னா மகனாக நாங்கள் பார்த்துக்குவோம் டைமாக கிடைக்கும் நல்லா படிச்சிருக்கிறாங்க நல்லா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க கண்டிப்பாக ரைட் ஓகே அவங்க விருப்பப்படுற மாதிரி ஒரு நல்ல வரன் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி ஒரு நல்ல மருமகன் கல்யாண மாலை மூலமாக உடனடியாக வந்து அமையணும்னு மனப்பூர்வமாக வாழ்த்துறேன் இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து கலந்துக்கிட்டீங்க வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் திருப்புர சுந்தரி வயது இருபத்தி எட்டு பிசிஏ ஐபிஏ முடித்தவர் பிசினஸ் அனாலிஸ்டாக கனடாவில் பணியில் உள்ளவர் இவர் நன்கு படித்து நல்ல பணியில் உள்ளவரை எதிர்பார்க்கிறார் திருப்புற சுந்தரி பற்றிய விரிவான விவரங்கள் கல்யாண மாலை டாட் காம் வெப்தளத்தில் இவரது பதிவு எண் ஒன் ஜீரோ டூ போர் போர் ஒன் எயிட் மேலும் விவரங்களுக்கு ஜீரோ டபுள் போர் டூ போர் த்ரீ போர் ஒன் போர் டபுள் ஜீரோ கல்யாண மாலை நிகழ்ச்சியில அக்ஷய் கண்ணா இவரை அறிமுகப்படுத்துறோம் வயது இருபத்தி அஞ்சு கல்யாண மாலை டாட் காம்ல இவரது பதிவு எண் ஒன் ஜீரோ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஜீரோ எம்டெக் பண்ணிருக்கிறாரு சென்னையில சிஸ்டம் இன்ஜினியரா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு ப்ரொஃபஷனல் டிகிரி முடித்த நல்ல பெண் தனக்கு மனைவியா வரணும்னு விரும்புறாரு அக்ஷய் கண்ணா விரும்புற மாதிரி நல்ல பெண் அவருக்கு மனைவியா உடனடியா அமைந்திட கல்யாண மாலையின் மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள் கல்யாண மாலை நிகழ்ச்சியில் பிரிய தர்ஷினி இவங்கள அறிமுகப்படுத்துகிறோம் வயது இருபத்தி அஞ்சு கல்யாண மாலை டாட் காமில் இவங்களது பதிவு எண் ஒன் டபுள் ஜீரோ ஒன் ஃபோர் ஃபோர் ஜீரோ பிடெக் பண்ணியிருக்காங்க பெங்களூரில் டெக்னிக்கல் சப்போர்ட்டாக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க ப்ரொஃபஷனல் டிகிரி முடித்து நிரந்தர வேலையில் இருக்கிற நல்லவர் தனக்கு கணவராக வரணும்னு நினைக்கிறாங்க பிரிய தர்ஷினி நினைக்கிற மாதிரி நல்லவர் அவங்களுக்கு கணவராக உடனடியாக அமைந்திட கல்யாண மாலையின் மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள் கல்யாண மாலை ஏற்பாட்டில் வரன் பார்க்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி இன்று பள்ளிக்கர்ணை வேளச்சேரி மெயின் ரோட் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா மஹாலில் தொடர்ந்து நவம்பர் பத்தாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை நாமக்கல் திருச்சி மெயின் ரோட் நலா ஹோட்டலில் வந்து பதிவு செய்யுங்கள் உங்கள் சமூகத்து வரன் தேடுவோரை சந்தித்து உங்கள் வீட்டு திருமணத்தை விரைவாகவும் எளிதாகவும் முடிவு செய்யுங்கள் மேலும் இவர்களுக்கு நைன் அல்லது நைன் Experience the essence of regal splendor Maharani collection from NAC Jewelers Kalyana Mali 25th aandu sirappu pecharangam vaalvaangu vaala todargirar neethi arasar thiri Ramasubramanian 
இந்த வாழ்க்கையை பற்றிய புரிதல் யாருக்கு இருக்கிறதோ அவன் வாழ்வாங்கு வாழ்வான் ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகத்திலே படித்து விட்டு ஒரு இருபது இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்குள்ளே உலகில் மிகப்பெரிய சாதனையை செய்த ஒரு முப்பது மாணாக்கர்கள் பேட்ச்மேட் ஒரே வருடத்திலே ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகத்திலே படித்தவர்கள் ஒன்று கூடினார்கள் அவர்கள் ஒரு ரெண்டு நாள் எங்காவது வெளியிலே போக வேண்டும் என்று வெளியிலே போனார்கள் போய்விட்டு அவர்களுக்கு ரொம்ப அணுக்கமாக இருந்த அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய மரியாதைக்குரியவராக இருந்து ஓய்வு பெற்றுவிட்ட ஒரு பேராசிரியருடைய வீட்டிற்கு அந்த முப்பது மாணாக்கர்களும் போனார்கள் அந்த பேராசிரியர் மேலே அவருக்கு அளவு கிடந்த மரியாதை இவர்களுக்கு அங்கே போய் பேராசிரியர் எல்லாரையும் வரவேற்று எப்படி இருக்கிறா என்று கேட்டார்கள் இங்கே போன முப்பது மாணவர்களும் ஒவ்வொரு துறையிலேயும் சாதனை புரிந்தவர்கள் ஆனால் அந்த சாதனைக்கு பின்னால் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு வேதனை கதை இருந்தது அதை சொல்லி புலம்பினார்கள் இந்த பேராசிரியரிடம் அப்புறம் அந்த பேராசிரியர் ஒன்றும் பதில் சொல்லவில்லை சாக்லேட் ட்ரிங்க் சூடாக அருந்துகிறீர்களா என்று கேட்டார் சரி என்று சொன்னார்கள் இந்த மாணாக்கர்கள் உடனே உள்ளே போய் பார்த்தார் ஒரே மாதிரியான கண்ணாடி குடுவைகள் முப்பது அவருடைய இல்லத்தில் இல்லை அதனால் தேடி தேடி ஒரு ரெண்டு மூன்று தங்க கோப்பைகள் அவருக்கு யாரோ கொடுத்தது ஒரு நாலைந்து வெள்ளி கோப்பைகள் ஒரு ஐந்து ஆறு பீங்கான் கோப்பைகள் மீதி கண்ணாடி கோப்பைகள் எல்லாவற்றிலேயும் ஹாட் சாக்லேட் பானத்தை நிரப்பி கொண்டு வந்தார் கொண்டு வந்த உடனே எல்லாரும் அதை எடுத்து பருகிறார்கள் பருகிய பிறகு அந்த பேராசிரியர் பேச தொடங்கினார் அவர் சொன்னார் உங்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் எப்படி அணுகினீர்கள் என்பதை நீங்கள் எந்த கோப்பையை எடுத்தீர்கள் என்பதிலே இருந்து நான் புரிந்து கொண்டேன் உங்களுக்கு தேவையானது உங்களால் பருகக்கூடியது அந்த ஹாட் சாக்லேட் பானம் மட்டும்தான் ஆனால் நீங்கள் என்ன செய்தீர்கள் தங்க கோப்பைக்கு முதலிலே கை போனது அது கிடைக்காதவர்கள் வெள்ளி கோப்பைக்கு போனீர்கள் அதுவும் கிடைக்காதவர்கள் ரொம்ப அற்புதமான வேலைப்பாடுகள் அமைந்த பீங்கான் கோப்பைக்கு போனீர்கள் அதுவும் கிடைக்காதவர்கள் தான் கண்ணாடி கோப்பைக்கு வந்தீர்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையை இட்டு நிரப்பக்கூடிய அந்த ஹாட் சாக்லேட் பானத்தை விட அது வைத்திருக்கிற குடுவை உங்களுக்கு முக்கியமாகப்பட்ட காரணத்தினாலே தான் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இந்த வேதனை வந்தது என்று அவர் சொன்னார் இப்போ ஒரு நல்ல வாழ்க்கைக்கு என்ன தேவை கொஞ்சம் பணம் தேவை குடும்பம் வேண்டும் ஆரோக்கியம் வேண்டும் ஆயுள் வேண்டும் ஆனால் இந்த இறைவன் என்ன செய்கிறான் இறைவன் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய கணக்காளன் ஒரு மிகப்பெரிய சார்ட்டட் அக்கௌண்ட் அந்த கணக்காளன் எப்படி வேலை செய்கிறான் என்றால் என்னுடைய நண்பர் ஒருவர் ரொம்ப அற்புதமாக சொன்னார் அவர் மிகப்பெரிய பணக்காரர் மிகப்பெரிய அந்தஸ்து மிகப்பெரிய படிப்பாளி அவருடைய மகன் இறந்து போனான் அவர் சொன்னார் ராமசுப்ரமணியம் இறைவன் ஐந்து சப்ஜெக்டில் நாலு சப்ஜெக்டில் நூற்றுக்கு தொண்ணூறு மார்க் போட்டான் ஒரே சப்ஜெக்டில் நூற்றுக்கு சைபர் மார்க் போட்டான் நான் அப்போ ஃபைல் தானே என்று கேட்டார் அதை விட அவர் சொன்னார் இறைவன் யாருக்கு ஐந்து சப்ஜெக்ட்லேயும் நூற்றுக்கு முப்பத்தைந்து போடுகிறானோ அவன் பாஸ் இது என்ன கணக்கு குடும்பம் முப்பத்தஞ்சு மார்க் பணம் முப்பத்தஞ்சு மார்க் கல்வி முப்பத்தஞ்சு மார்க் அந்தஸ்து முப்பத்தஞ்சு மார்க் அவன் பாஸ் அந்தஸ்து நூற்றுக்கு தொண்ணூறு குடும்பம் நூற்றுக்கு தொண்ணூறு பணம் நூற்றுக்கு தொண்ணூறு ஆரோக்கியம் நூத்துக்கு ஜீரோ இவன் அப்ப இது எப்படிப்பட்ட கணக்கு நான் பல பேரை எச்சரிப்பேன் அளவுக்கு அதிகமாக பணம் வருகிறது என்றால் அச்சப்படுங்கள் ஏன் அச்சப்பட வேண்டும் தெரியுமா நான் நினைத்து பார்ப்பேன் கற்பனையிலே அளவுக்கு அதிகமாக பணம் வந்து ஒருவனுடைய வீட்டு கதவை தட்டியது என்றால் கதவை தரப்பதற்கு முன்னால் நீங்கள் கேளுங்கள் நீ சும்மா உள்ளே வரப்போகிறாயா அல்லது ஏதாவது விலையை கேட்கப் போகிறாயா என்று கேளுங்கள் உடனே அந்த செல்வம் என்ன சொல்லும் தெரியுமா அளவு கடந்த செல்வம் என்ன சொல்லும் தெரியுமா ஒரு விலை இல்லாமல் நான் உள்ளே வரமாட்டேன் ஒன்று உன்னுடைய ஆரோக்கியத்தை வெளியே அனுப்பு அல்லது 
உன்னுடைய மகிழ்ச்சியான குடும்பத்தை வெளியே அனுப்பு அல்லது குறைந்த பட்சம் உன்னுடைய நல்ல ஒழுக்கத்தையாவது வெளியே அனுப்பு என்று கேட்கும் அதனால் அச்சப்பட வேண்டும் இன்னொன்று வாழ்க்கைக்கான ரொம்ப அற்புதமான தியரி என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு மிகப்பெரிய நல்லது ஏதோ ஒன்று நடந்தது என்று சொன்னால் பயப்படுங்கள் ஏனால் பின்னால் வருவதற்கான எச்சரிக்கை என்று அதை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் இன்னொன்று மிகப்பெரிய சோகம் உங்கள் வாழ்க்கையை தாக்குகிறதா உடனே பின்னால் மிகப்பெரிய நல்லது ஒன்று நடக்கப் போகிறது என்பதை நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் இந்த உணர்வு இருக்கிறதே இந்த உணர்வு தான் ஒருவனுக்கு வாழ்க்கையை பற்றிய புரிதலை ரொம்ப அற்புதமாக கொடுக்கும் அந்த புரிதல் யாருக்கு இருக்கிறதோ அவன் வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழக்கூடிய வாய்ப்பு வாய்க்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கூறி இந்த அளவிலே என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நீதியரசர்கள் அறத்தோடு பேசினால் எப்படி இருக்கும் என்பதை கண்முன்னே கொண்டு காட்டிய நீதியரசர் அவர்களுக்கு எங்களுடைய மனப்பூர்வமான நன்றியையும் வாழ்த்துக்களையும் வணக்கங்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் என்ன ஒரு பேச்சு கல்யாணம் ஆலின் இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு வாழ்வாங்கு வாழ சிறப்பு பேச்சரங்கில் ஈத்துவக்கும் இன்பம் பேச வருகிறார் கலை மாமணி முனைவர் கூ ஞான சம்பந்தன் அடுத்த வாரம் யாரையாவது வீட்டுக்கு கூட்டு போறோம் மனைவியை நிமிந்து பார்க்குறோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இவர் காப்பி ஒன்று வான்னு அர்த்தம் பதிலுக்கு அந்த அம்மா முறைச்சி பார்க்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவனையும் கூட்டு வெளியே போய் காப்பி ஒடின்னு அர்த்தம் நம்ம உடனே சட்டையை போட்டுக்கிட்டு இந்த முக்கு கடையில் ஒரு டீ போடுவான் பாருங்க அப்படியே தேவாமிரதமாக இருக்கும் அப்படின்னு அவன் நல்லா சிரிப்பான் அப்படியே அவன் எத்தனை பேருக்கு தேவாமிரதம் வாங்கிட்டு இருக்கான் நமக்கு தெரியாதா உங்கள் வீட்டு வரனுக்கு மிகச் சிறப்பான இல்வாழ்க்கை துணை அமைய பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள் கல்யாணமாலை டாக்டர் அகர்வால் சில வலி இல்லாத தையல் இல்லாத சர்ஜரி பண்றதோட அதே நாள்ல டிஸ்சார்ஜ் ஆக முடியும் டாக்டர் அகர்வால் ஐ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வாங்க வித்தியாசத்தை நீங்களே பாருங்க முப்பத்தி ஆறு வருட அனுபவம் இருபத்தி மூன்று கிளைகள் கொண்ட சிறந்த சுற்றுலா நிறுவனம் மதுரை ஸ்ரீ முருகன் டிராவல் ஏஜென்சி